zastanówmy się od, od podejścia systemowego. Generacja, przesył, rozdział, klient końcowy. Czy możemy zoptymalizować to, co mamy teraz? Ja obojętnie w jaki sposób to będziemy robić, żeby, żeby, żeby dostarczyć wartość dodaną. Z doświadczenia pracując z wieloma przedsiębiorstwami energetycznymi na całym świecie można uzyskać dobrą efektywność, do, lepszą wydajność, zmniejszenie marnotrawstwa poprzez optymalizację tego, co mamy teraz, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Rozwój polskiej gospodarki i troszeczkę też to, co się zmienia, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ochronę w ogóle ekologię szeroko rozumianą, wymaga zmian i tutaj tego nie unikniemy, więc musimy testować nowe technologie. So instead of building huge power generation plants centrally, we could think about decentralized, maybe smaller capacity, close to regions where we think there will be a big fluctuation in the power generation. Są pewnego rodzaju statystyki, że do 2015 roku w Europie wiele prywatnych firm zainwestuje około 80 miliardów dolarów wszelkiego rodzaju sieci inteligentne, prosumenckie rozwiązania, wdrażanie odnawialnych źródeł energii. Ja nie mówię tutaj o wdrażaniach, tylko projektów pilotażowych albo demonstracyjnych, jakkolwiek chcemy to zdefiniować, tylko mówię o pełnej skali wdrażania. I think most of you know that the UK launched now the, uh, their electricity market reform. And basically this is because of two issues they see. They now will invest a lot in uh, renewable energy sources over 35 gigawatt. And they fear to end up in a future situation where the demand is fully covered by uh, wind and maybe nuclear. And then what do you do if the wind stops blowing? You cannot ramp up your coal plant so quickly. W tej chwili testujemy jako, jako grupy energetyczne co najmniej kilkanaście rozwiązań dotyczących tego, w jaki sposób jest obciążona, obciążona na świecie, jakie są rozpływy mocy, jaka jest dynamika rozpływu, jakie, w jaki sposób pogoda i, i w ogóle zmienność pogody będzie wpływała na lepsze, bardziej dynamiczne zarządzanie ruchem w sieci. Na świecie jest obecnie około 600, 600 projektów związanych z sieciami inteligentnymi. Prawie 80% tych projektów ma w swojej skali wdrażanie rozproszonych źródeł energii. Prawie 60% tych projektów ma wszelkiego rodzaju rozwiązania prosumenckie. Chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo dużo się dzieje w tym i często zapominamy, że są, są już przedsiębiorstwa energetyczne, które tak to powiem, nauczyły się nas na własnej skórze, co, co jest, co ma sens, co nie ma i warto z tych doświadczeń brać przykład.